வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி தையல் மிஷினில் முறையாக கடல் பண்ணுறது அதாவது சில பேருக்கு பிகினர்ஸுக்கு வந்து தையல் மிஷின் தைச்சு பழக ஆரம்பிக்கிறப்போ மிஷினு ரிவேஸில் சுற்றுன்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடி போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க நூல் வந்து சுற்றிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா அவங்க வந்து முறையை பெடல் பண்ண கற்றுக்காமல் தைக்க முயற்சி பண்ணதுனால தான் அது மாதிரி விவேசில் சுற்றுறது நூல் சிக்கிறது இது மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் அவங்க வந்து எப்படி முறையாக தையல் மிஷின் கடல் பண்ண கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறது எப்படி தைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இந்த வெளியில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பெல்ட் எப்படி போகிறோன்னு பார்த்தோம்னா பெல்ட் வந்து இதில் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு போட்டு அதை அப்படியே பிடிச்சிக்கோங்க இங்கே அசையாமல் இந்த கையை வச்சு பிடிச்சிக்கிட்டு இதை அப்படியே அதில் வச்சுட்டு அப்படியே அந்த பள்ளம் மாதிரி இருக்கும் இதில் ஒரு பள்ளம் மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சுட்டு அப்படியே இதை மெதுவாக அந்த விரலை வச்சு அந்த பள்ள தொழியாக அப்படி மெதுவாக ரிவேஸ் எடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பெல்ட்டு மாட்டிவிடும் அவ்வளோதான் பெடல் பண்ணுற ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம கால்களை எப்படி பெடலில் வைக்கணும்னு பார்த்துங்க என்னோடய காலை பாருங்கள் இந்த வலது கால் கொஞ்சம் மேலேயும் இடது கால் கொஞ்சம் கீழேயும் வச்சுருக்குறேன் இது மாதிரி வச்சா தான் வந்து நம்ம வந்து ப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கும் முன்னாடி அழுத்தி ப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கும் மறுபடியும் திரும்பி பே பின்பக்கமாக அழுத்துறதுக்கும் வாட்டமாக ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது வலது காலை வந்து மே முன்பக்கம் ப்ரெஷர் பண்ணும் ப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கும் இடது காலை வந்து பின்பக்கம் அழுத்துறதுக்கும் நம்ம வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாக கொடுக்கறதுக்கும் வாசியாக ஒரு காலை லேசாக ஒரு மூணுஞ்சு நாலஞ்சு முன்ன பண்ணையை வச்சு இது மாதிரி காலை வச்சுக்கணும் இது மாதிரி அப்போ தான் வந்து ப்ரெஷர் வந்து ஈஸியாக கொடுத்து பழக முடியும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா அப்படி கா கையிலேயே சுற்றுங்க முதல்ல அப்படி சுற்றுங்க சுற்றுறப்போ வந்து பெடலில் முன்னையும் கீழேயும் போவோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காலை வந்து முன்னாடி போகிறப்போ வலது காலை ப்ரெஷர் பண்ணுங்கள் பின்னாடி பெடல் வர்றப்போ இடது காலை ப்ரெஷர் கொடுங்க இப்படி கொஞ்சம் நேரம் வந்து கையிலேயே சுற்றி ப்ரெஷர் பண்ணி நல்லா ஓட விட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து அப்படியே பெடல் பண்ணால் கற்றுக்குங்க இது கொஞ்சம் நம்ம பாடி லாங்குவேஜ் வந்து கற்றுக்கணும் உடம்பு வந்து இதை ஒரு பழக்கப்படுத்தணும் மறுபடியும் நிப்பாட்டிட்டு மறுபடியும் தைச்சு மீச்சு பாருங்கள் மறுபடியும் ரிவேஸில் போகிற மாதிரி இருந்தால் மறுபடியும் கையில் சுற்றுங்க அப்படி ரெண்டு மூணு சுற்றி சுற்றி விட்டு அதுக்கு பிறகு நல்லா மெதுவாக ஓட விட்டு பெடலை மிதிக்க வச்சு அப்படி இப்படி ஒரு டூ மினிட்ஸ் மிதிச்சுக்கிட்டே இருங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மைண்டில் பதிஞ்சிடும் காலோட அந்த அசைவுகளை வந்து மைண்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பதிய வச்சுக்கும் இப்படி டெய்லி வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து சீக்கிரமாக வந்து நீங்கள் பெடல் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்க முடியும் இதுதான் வந்து பெடல் பண்ணுற முறை அடுத்து வந்து எப்படி ஸ்டிச்சிங் நேர் தையல் வளைவு தையல் ஓர தையல் இட தையல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த தையல்கள் இந்த தையல்கள் எல்லாமே எப்படி முறையாக போட்டு நம்ம வந்து மிஷினை கண்ட்ரோல் பண்ணி தைக்கிறது அப்படின்னு தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கலாம் தையல் மிஷினை பெடல் பண்ண கற்றுக்கின பிறகு மிஷினை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஸ்டிச்சிங்கை நம்ம நினச்சபடி தைக்கிறதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண பழகணும் அதுக்கு வந்து முதல் வேலையாக கொஞ்சம் வேஸ்ட்டு துணியை வச்சு ரேண்டமாக தையல் போட்டு பழகணும் அதாவது இஷ்டம் போல் நம்ம ஓட்டி பழகலாம் அதாவது நேர் தையல் வளைவு தையல் ஜிக்ஸாக் மாதிரி அதாவது பெண்டு பெண்டாக பண்ணி பழகிறது இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரேண்டமாக நம்ம வந்து மிஷினை பெடல் பண்ணி தைக்க கற்றுக்கணும் இது மாதிரி தையல் கற்றுக்கின பிறகு இது மாதிரி துணிகளில் நேர் கோடுகள் மாதிரி ஸ்கேல் வச்சு கோடு போட்டு நம்ம வந்து அந்த கோட்டு மேலேயே வந்து நேர் தையல் போட்டு பழகணும் அதாவது இது மாதிரி கோடு போட்டும் நம்ம அந்த கோடு மேலே தையல் போட்டு பழகலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட கோடு போட்ட துணிகள் இருந்ததுனாக்கா திக்னஸான துணிகள் இருந்ததுனாக்கா அந்த துணிகளில் உள்ள கோடு மேலே வந்து நம்ம ஒரே ஸ்டைட்டாக அதாவது அந்த கோடு மேலே முன்ன பின்னாகாமல் நம்ம வந்து துணியை கண்ட்ரோல் பண்ணி தச்சு பழகணும்
இதே மாதிரி நேர்த்தையில் வந்து நிறைய நம்ம போட்டு மிஷினை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண கற்றுக்கணும் நேர்த்தையலுக்கு அடுத்து இந்த நேர்த்தையிலே வந்து பெண்டு பெண்டாக வரைஞ்சு ஸ்கொயர் கார்னர் திருப்புற மாதிரி அதாவது பாக்கெட் போடுற இடத்துல காலர் டேனிங்கில் இது மாதிரி நிறைய இடங்களில் வந்து ஸ்கொயர் திருப்ப ஒன்றிருக்கும் அதாவது அந்த பாயிண்ட் கரெக்டாக நம்ம வந்து நிப்பாட்டை கற்றுக்கணும் அதுதான் இந்த பயிற்சியோட முக்கியமான ஒரு நோக்கம் இது எப்படின்னா இந்த கார்னருக்கு முன்னாடியே ஒரு குத்து முன்னாடியே மிஷினை நிப்பாட்டிட்டு ஸ்லோ பண்ணி நிப்பாட்டிட்டு அந்த நீட்டில் வந்து உள்ள துணிக்குள்ளே இறக்கிட்டு அப்புறம் தான் டேன் பண்ணணும் இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு ரெண்டு குத்து முன்னா அதாவது டைனிங் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டு குத்து ஒரு குத்து முன்னாடியே மிஷினை நிப்பாட்டி அதுக்கடுத்து கையில் நம்ம வந்து அந்த கார்னரை கரெக்டாக குத்தி நீட்டில் உள்ளே இறக்கிட்டு திருப்பணும் இது மாதிரி வந்து நம்ம அடுத்த ரெண்டாவது ஸ்டெப்பை நம்ம வந்து கற்றுக்கலாம் இது மாதிரி கற்றுக்கினீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி மிஷினை டக்கு டக்குன்னு ஸ்லோ பண்ணி டேனிங் திருப்பி ஸ்கொயர் திருப்புறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பயிற்சி கிடைக்கும் இதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு இது மாதிரி ஸ்கொயர் போட்ட பிறகு அடுத்து வந்து இது மாதிரி ரவுண்டு தையல்களை பழகணும் நம்ம வந்து இந்த ரவுண்டு தவள் தையல் வந்து பழகிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னாக்கா வளைவான ஒரு டம்ளரு ஒரு இல்லைனா ஒரு வளையல் இதில் வச்சு ரவுண்டு வரைஞ்சிடணும் துணியில் வரைஞ்சிட்டு இதே மாதிரி ரவுண்டாக திருப்பணும் நீங்கள் சின்ன மிஷினில் பழகிறீங்கன்னா வந்து இந்த கால் கால் குதிரை இருக்காது இந்த கேட்டை வந்து தூக்கி தூக்கி திருப்ப முடியல ஷேப் ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக போகுதுனாக்கா அந்த கேடை தூக்கி தூக்கி விட்டு லைட்டாக ஒரு பத்து குத்து ஒரு வாட்டி திருப்பி அப்படியே திருப்பிக்கிட்டே வரணும் ரவுண்டு வந்து நம்ம வந்து நல்லா திருப்ப கற்றுக்கணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து ஆம்கோல் தைக்கிறப்பெல்லாம் வந்து நம்மளோட கை வாட்டினா வந்து நல்லா பழக்கம் ஏற்படும் முக்கியமாக அதாவது சுருக்கம் ஏற்படாமல் தைக்கிறதுக்கு இது மாதிரி ரவுண்டு திருப்ப கற்றுக்கிறது முக்கியமானது இது மாதிரி சின்ன மிஷினில் தைக்கிறப்போ வந்து வந்து கை நாளில் கையில் தூக்கிங்க பெரிய மிஷினில் அம்பரில் மிஷினில் தைக்கிறீங்கன்னா கால் குதிரை லைட்டாக தூக்கி தூக்கி விட்டு ரவுண்டு திருப்பணும் சுருக்கம் ஏற்படக்கூடாது தையல் மேலேயே வரணும் இதே மாதிரி இதே மாதிரி நிறைய ரிங் ரிங்காக வளையம் வரைஞ்சு அது மேலேயே ஓட்டி ரவுண்டு திருப்ப கற்றுக்குங்க இதுவும் ஒரு முக்கியமான மூணாவது ஸ்டெப்பு தையல் அதாவது மிஷினை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஓட்டுறதுக்கு இது ஒரு மூணு ஸ்டெப்பு நம்ம வந்து முக்கியமானது நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதே மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் நிறையா இது ஏன் ஃபுல் விசுவல் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன்னா இதை வந்து எப்படி நான் கை அதை யூஸ் பண்ணுறேன்னு அதை நல்லா உன்னிப்பாக நீங்கள் கவனிப்பீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து ஒரு வளையம் இல்லை நம்ம ரெண்டு ரெண்டு வளையம் காட்டலான்ட்டு காட்டுறேன் நல்லா கவனிங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணலாம் துணியை ஜாயின் பண்ணி பழகணும் ஜாயின் பண்ணி கேடு அளவு விடைத்தையல் அப்புறம் ஓரத்தையெல்லாம் பழகலாம் இது மாதிரி ரெண்டு துணியை எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஒரு துணியை ரெண்டாக வெட்டிக்கோங்க அடியில் உள்ள துணியை காலிஞ்சு வெளியிலையும் மேலே உள்ள துணியை காலிஞ்சு உள்ளார வச்சு இது மாதிரி இந்த லுங்கி மூட்டுற தையல் மாதிரி கரெக்டாக அந்த கேடு அளவு காலிஞ்சு டிஸ்டன்ஸ் போட்டு பழகுங்க சின்ன சின்னதாக வெட்டி வெட்டி நம்ம தையல் போட்டு தையல் போட்டு வெட்டிட்டு வெட்டிட்டு மறுபடியும் பண்ணலாம் தையல் இது மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் போடுங்க ஒரே லிமிட்டாக ஒரே அளவாக வதா பார்த்துக்கணும் முக்கியமாக வந்து அந்த காலிஞ்சினா காலிஞ்சு கரெக்டாக கேடு அளவு வதனா ஃபாலோ பண்ணி பழகுங்க அதுக்கடுத்து இதை வந்து விரித்து விட்டுட்டு ஓர தையல் பழகணும் இது மாதிரி கொஞ்சம் கீறி கீறிக்குங்க ஏன்னா இந்த தையெல்லாம் வந்து நிறைய நம்ம வந்து நம்ம ஷர்ட்டு தைக்கிறதுலையோ ப்ளவுஸ்லேயோ வந்து மற்ற எல்லா ட்ரெஸ்லேயுமே யூஸ் பண்ணுவோம் லுங்கி முட்டுறது புடவை ஓரம் அடிக்கிறது எல்லாத்துலேயுமே வந்து இது மாதிரி தையல்கள் வரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஓர தையல் ஓர தையல் வந்து கரெக்டாக ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் அந்த நீடில் ஓரமாக வரணும் இறங்கவும் கூடாது ரொம்பவும் அகலம் போகக்கூடாது இது மாதிரியும் பழகுங்க இதுவும் ஓர தையல் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓரமாகவும் வந்துருச்சு இடத்தலவாக வந்துருச்சு மூணாவது நம்ம என்ன பண்ணாக்கா இடத்தையிலுக்கும் ஓரத்தையலுக்கும் இடையில் ஒன் பை எயித்து தையல் போட்டு பழகலாம் சென்ட்ரா அதாவது ஒரு ஒரு புள்ளி தையலும் இல்லாமல் காலஞ்சியும் இல்லாமல் சென்ட்ரில் இது மாதிரி தையலும் வந்து ஒரு டிசைன் தையல் மாதிரி போடுறப்ப நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது மாதிரி மிஷினை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு மெதுவாக முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஓட்ட கற்றுக்கணும் மிஷினை வேகமாக ஓட்டுறது முக்கியம் இல்லை சவுண்டு ஓடுற மாதிரி இது மாதிரி பயிற்சிகள்லாம் எடுத்தோம்னாக்கா வந்து நம்ம வந்து அடுத்த பார்ட்ஸ் சட்டை தைக்கிறதுக்கு ப்ளவுஸ் தைக்கிறப்போ வந்து கை கூச்சம் இல்லாமல் அழகாக தைக்க முடியும் 